前に重心倒すこれで落ちろ落ちろよしゲットはいどうも藤野 F30KG です撮影許可を取ってきました3日なんですけどちょっと歩方と約束していて割と年いった人でおじいちゃんなんですよねそろそろ時間なんで来られると思いますこんにちは、藤野ですああ藤野さんはじめやすがな何歳ですかちなみにもうそれ年齢はしてるかプライベートな質問にはお答えしておりませんあわかりましたそういうのそういうのダメなの全部カットでもうダメよやばい部分に触れちゃいそうになりましたちょっと今日なんですけど横浜の方まで来られてそうだいぶ旅費もかかったと思うんですよそうなんだよなもう往復の新幹線でなあの来月の職員なくなるんじゃないかっていうぐらい使ってもうたからな<笑>あそうですか、うん、なので、まあ、そういうのにぴったりの企画を持ってきました、はいえー、ちょっと上がりながら、うん、あの転売しようかなって思うんですけどね悪いこと考えてもなそうなんです普通に転売しても儲かんないんで、うん、今日は僕が、まあ、その転売のいろはみたいなのを教えますああ確かに俺ずっと母さん喜ぶと思うからな<笑>ああ塩すらなめねえっつって怒っとるからなちょっとまあいろいろあの教えることがあるんで、はい、あのそこは、はい、いろいろ聞いてもらって大丈夫です、はい、じゃあもう先生の言う通り、はい、勉強させていただきます、はいはい、よろしくお願いしますとりあえずこの両替機の中で一番、うん、こうあの枚数の多いボタンを押します、うんうんうん、これで僕だともう1万円入れたら即で30枚ですねなんかいいのあるかこれやっぱ時間も大事なんでなるほどできるだけコスパよく効率よくフィギュアを獲得するためにこう両替の時間も節約するおおじゃあじいちゃんも1万入れて30枚買えようかな、はい、あそうですねこれがもう、うん、<笑><笑>ついついちょっと強く入ってますあ,ありがとうねいえいえああもう藤野さんとなコラボできてじいちゃん本当に嬉しいじゃろ普段どういう景品狙ったりすることが多いですかそうじゃなあのー、リラックスタイムのな、はい、あのお姉ちゃんのまあやりましょうここでも一つポイントがあってたまにその小さい袋を置いてるお店もあるんですけどもう迷わず一番大きい袋を取りますで、まあ、今日全部動画にするかはもう分かんないんですけどこの袋パンパンにしないと帰れないっていうそういう決まりを作ってやべえなそれやべえやつやはい,い、はい、もうこれ基本なんですいいちゃん死んだかもしれんな<笑>これなんかいけそうじゃないですかとりあえずこれいきましょうかじゃあ,、うんうん、じゃあちょっと奥からいきますね、はい、袋パンパンにならないと帰れないんで店舗に長くいるのはやっぱ時間のタイムロスがあって利益が薄まっちゃうんでな,るほどなんでこういうぬいぐるみもかさ増し商品をもうガンガン取っていいよなるほど、はい、おやべえやべえやべえ、はい、こういう感じです<笑>すげえな、はい、いや常識ですよこれは、うんえこれも早く取れるよ、はい、取れますよここで入り口に向かって寄せていくように狙うんですよ、はいはいはい、ここなんでこの辺ですなるほどこれで,でほらちょっとずつ寄,寄るんですよねこれで寄せていく感じでここでタグおーマンマルに近いような経緯で難しいイメージが強いんだからああそうですねマンマルに近いと係りが悪いんで、うん、でうまくいかない時はこうもう振ってみて、うん、振ってこうこう狙うのもありですこれで転がれ転がれこんな感じですやばいな、はい、いやいやいや常識ですよこれは、うん、よしディグだあのじいちゃんのチャンネルで、はい、取った時の掛け声っていうのがあってな、はい、ナゲットっていうんだよなナゲットナゲットじいチャンネルデビューしましたじいチャンネルさんほらこんな感じですもうこんなたまったんですもう、はい、3分の1ぐらいもうこれパンパンにしますでもできるだけいっぱい入れないといけないっていうのはコツですまず一つなるほど後々分かるんで次行きましょうじゃあ次はこれいきますおとりあえずフィギュア系も,もう転売に必須アイテムみたいなもんですよこれはおうおうおう絶対狙いますこれはで、まあ、まずとりあえず景品を振っていきますねはい取れるかな
でちょっと重心見極める感じで爪入れてだいぶ動きますね腕止めが仕事さらん感じましたから全然してなかったですね GA チャンネルさんやっぱこう知識豊富ですよねだいぶ経験ありそうないやもう集合ぐらいでな、はい、全然ちーちゃんちょっと時間だけはすげえあるからな<笑>これなんかもう橋幅広いからなんとかなりそうな気がしますこれまあ取るところはもうこのゲームセンター割と取りやすいんでもうなんかここに技術はあんまないですとりあえずあん適当にこう中心とか狙ってえー、こういう感じです、はいまあ、このゲーム生活がこの台なんですかねいけおーいいじゃんねこの形すげえ嫌いだけども、はい、<笑>これでなんかなんならストンと寝て追ってきてほしいおーおーおーおーおーおーおーおーちょっと奥開いたんで左奥の角よりも奥に左アームを落として一気に決めに行きます持ち上げみたいなあーもうそうです、ね、2つの技一気に使うみたいな東京の人みんな使う技これ、えー、これでよしけっとやりましたちょっとじゃあじいちゃんでここから鉄があってあこれ持ち帰りのスペースが限られてるんでそうだな僕その持ち帰りの袋の幅を考えてこの場で開封しちゃいますああこんなことしてる人見たことないけどな邪魔になるんでこっちの端の方で開封していきますここで上げちゃうの？いやそうなんか、えー、東京の人はみんなやります、ね。えー、そうなんだ。はい、ああ確かにな。要はああこの中身だけを持って帰る。ハクロンも上げちゃうのね。あ組み立てちゃうの。ああなるほどね。これを今二百円で国産で買えるの。でこれをまあここにこう優しくこう入れて。はい。でこれでほらスペースが全然違うんだよ。ああそうだな。この箱に関してはまあ。折りたたんで綺麗に持って帰るとかいらなかったら捨てるだとかああ,あ,あなるほどな、はい、ああ勉強になるなこれとかいいですか<笑> G シャンネルさんじゃあ次はこれいきますエコバッグエコバッグエコバッグ的な使い方ができそうですね袋を取ってはい、はい、袋に入れるかこれ<笑><笑>まあなんかそれもありなんですけどおそれもありなんですけどまあ袋有料じゃないですか、うん、この袋取ってこれをずっと使うことであのコンビニなどで買い物したときに、袋買わなくていいんですよ、うんそうですね、5円とか10円とか、高いとかだと2、30円するところもあるじゃないですか、うん、それをこの先こう、もう永続的に節約できるっていう、うん、それも立派なね、こう利益ですから、表、う、面、んねはい、上だけじゃない、あそうです、本当に、長い目で見て、儲かる、そうです、はい、儲かる、うん、もう儲かっとるか、これ、<笑>節約じゃな、うん、はい、もうちょっと僕。転売の時に僕機械喧嘩的な発想もしていくんで<笑>今見ましたが後ろがぐぐっと沈んだ感じこ,れこの調子で手前が効いたんでもう効く場所を見つけたらそこばっか狙いますわかるわかるそれをスポーツスポーツと一緒ですこれ相手の弱み野球とかじいちゃん見ますか野球見るよああそのまあ相手の嫌いなコースを攻めるみたいな僕は野球はあんま見ないんですけどなんでさなんで野球の話聞いたんだであんたもう奥触っていくの<笑>あ遠くないこれでももうもうちょいですこれ大丈夫ちょっとじいちゃんにもせっかくなんで聞きたいですこれどうしたらいいですか、はい、手前の橋の内側、はい、橋の内側あなるほどった方が、はい、大爪しっかりかかるんじゃないかなこの辺ですかねえなんかおう,<笑>うまいなやっぱり<笑>いけいけおおすごい言った通りですね。もう一回じゃあ橋の内側を軽く触って。もうなんか重力でほぼ落ちてますもんね。そうだな、5分ぐらいがあったら落ちるかもしれない。いや本当です。店舗によってはくれそうなレベルです。よし。本来ならあの辺押し込みたいんですけど、こう多分可動域的に無理ですよねこれ。なんでまあもうこうちょっと丁寧に行儀よく。ベテランだないやいやいやいやはい、はい、ゲットですよし来ましたやりましたこれミッピーちゃんですで後ろにいっぱいあるから例えばその転売する時ってたくさん取れるものをもうすぐ取ろうとする人もいるじゃないですか、はいはいはい、たださっき言ったようにこれの用途はレジ袋を節約するためなんですよ、はい、でまあエコバッグって2個持ちとかしないんで1個でいいなと、はい、これでもう稼いだってことですかこれで稼いでます、はい
そのしっかり稼ぐポイントがどこなのかっていうのを見極めるのが大事です<笑>なんかめっちゃでかいお菓子<笑>よしじいちゃんじゃあ次これをいきますねもうもうこのままだなこのちゃん大好きだよ、はい、おじゃあこれぜひ次この後、じいチャンネルさんもそうですね黒身だけのやつをね、はい、ああいいですねこの手前のいけおーおおおおあー基本でかいやつがなんかまあもう質量的にも高いんじゃないかなみたいな<笑>質量なるほどなボリュームがそうそうですもうそういう目線で結構アイテムは選んでいったらいいかなって思いますなるほどなはい転売とボリュームは大事なんかな<笑>あ書いてありますそこ見ない人は結局みんな途中でやめてきますねもう転売活動そうなんはいなんか難しい世界だもうじいちゃんもやっぱこういう世界はもう知らないでしょうからなかなかうわーなかなかな ってことばが有名な会社員からさっこ最近からねああそうなんだ左外れて斜め奥に滑れ滑れあ引っ張ったあ傾け傾けおお車ちょっと秋葉原行ってみたんじゃがなああ行ったんですよめちゃくちゃ